എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റോക്സ് തീരത്തിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് തീരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു വീഡിയോ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോബ്ലം തന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മളോട് ആ സർഫസിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ ലുക്കിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ദ ഒറിജിൻ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ വെക്ടറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ കാൽക്കുലസിൽ പഴയ കാൽക്കുലസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നമുക്ക് സർഫസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നോർമൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഡൗൺവേർഡ് നോർമൽ എടുത്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് സ്റ്റോക്സ് തീയറം ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻഡെഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ വർ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ എക്സ് വൈ ഐ പ്ലസ് വൈ സെഡ് ജെ പ്ലസ് എക്സ് സെഡ് കെ വർ സി ഇസ് എ ട്രയാങ്കുലർ പാത്ത് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ എക്സ് വൈ പ്ലസ് സോറി എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ വിത്ത് വേർട്ടിസസ് അറ്റ് വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ ആൻഡ് സീറോ സീറോ വൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഒപ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് പറയുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ നോർമലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇൻവേർഡ് ആണോ ഡൗൺവേർഡ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് തീരത്തിലെ നോർമൽ അപ്വേർഡ് നോർമൽ ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് സെഡ് ആക്സസിലേക്കുള്ള അപ്വേർഡ് നോർമൽ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണാം അതിനകത്ത് നമ്മളോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ലുക്കിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ടു ദ ടു വേർഡ്സ് ദ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമൽ നമ്മൾ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ അപ്വേർഡ് നോർമലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്സ് തീരം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കണം എന്താണ് സ്റ്റോക്സ് തീരം സ്റ്റോക്സ് തീരം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഡബിൾ ഇൻഡെഗൽ ഓവർ ദ സർഫസ് സിഗ്മ ഈ എൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ നോർമൽ വെക്ടർ നോർമൽ യൂണിറ്റ് നോർമൽ എടുക്കണമെന്നില്ല നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് പറയും ഇൻവേർഡ് നോർമലും പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്വേർഡ് നോർമലും പറയും ഓക്കെ ഇൻവേർഡ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സർഫസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഓക്കെ ഇൻസൈഡ് ടു ദ സർഫസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് സർഫസ് എങ്കിൽ സർഫസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻവേർട്സ് അപ്പോൾ ഇത് സെഡ് ആക്സസ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് സെഡ് ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ സെറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് മൈനസ് കെ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഔട്ട്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തോട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഔട്ട്വേർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കെ ആണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേർഡ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർഫസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർഫസിനെ ജി ഈക്വൽ ടു സോറി സെഡ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേർഡ് നോർമൽ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫോമുല ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ ജെ മൈനസ് കെ ആണ് ഔട്ട്വേർഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് മൈനസ് സെഡ് ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ മൈനസ് ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ ജെ പ്ലസ് കെ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻവേർഡ് ആണ് പോസിറ്റീവ് കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഔട്ട്വേർഡ് ആണ് എന്ന്
ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഐ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് സെഡ് എക്സ് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് വൈ സെഡ് ഓക്കെ മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് എക്സ് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് വൈ സെഡ് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഓക്കെ ദെൻ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കേൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് സെഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീറോ ആണ് അല്ലേ സീറോ മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആയിരിക്കും മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു നെക്സ്റ്റ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് എക്സ് അത് സെഡ് വരും പിന്നെ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് എക്സ് വൈ അത് സീറോ ആയിരിക്കും പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് വൈ സെഡ് അത് സീറോ ആണ് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ അത് എക്സ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൈ ഐ മൈനസ് സെഡ് ജെ മൈനസ് എക്സ് കെ എന്നാണ് നമ്മുടെ കേൾ എഫ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കേൾ എഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേൾ എഫ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം കേൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൈ ഐ മൈനസ് സെഡ് ജെ മൈനസ് എക്സ് കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേൾ എഫ് ഇനി നമ്മുടെ സർഫസ് നോക്കണം നിങ്ങൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള സർഫസ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സർഫസ് x plus y plus z equal to 1. இதுரே நமக்கு z equal to 1 minus x minus y என்னுடும். இனி outward normal ஆனும் நம்மல் எடுக்குந்து. நம்மலுடு பிரத்தியகிச்சு normal direction பரண்ணிட்டில்லா. outward normal அப்போம் நம்மல் செலக்டியா. பிரத்தியகிச்சு உன்னும் பரண்ணிலிங்கள் outward normal எடுக்கா. that is equal to minus dou z by dou x i minus dou z by dou y j plus k. ഇത് നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാട്ടോ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രേഡിയൻ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എന്താണ് ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം മൈനസ് വൺ ആ കിട്ടാം അല്ലേ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ മൈനസ് ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ എന്താണ് അതും മൈനസ് വൺ ആണ് ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് കെ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് കെ ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ വെക്ടർ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് കേൾ എഫ് ഡോട്ട് എൻ വേണം അതുകൊണ്ട് ഈ എന്നും ഈ കേൾ എഫും കൂടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് വൈ മൈനസ് സെഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സെഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേൾ എഫ് ഡോട്ട് എൻ കിട്ടാം ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റോക്സ് തീരം അനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്സ് തീരം ഡബിൾ ഇൻറ്റെ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഓക്കെ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് വരും ഡബിൾ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ ആർ എടുക്കാം നമുക്ക് കേൾ എഫ് ഡോട്ട് എൻ ഡി എസ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് പ്രൊജക്ഷൻ രണ്ട് ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഡി എ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണം ഡബിൾ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ ആർ കേൾ എഫ് ഡോട്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് സെഡ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഡി എ ആക്കി മാറ്റാം അതായത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഇതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഫിഗർ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ മൂന്ന് ആക്സിസുകൾ എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ആക്സിസുകൾ ഇതിലൊക്കെ ഓരോ പോയിന്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് അതുപോലെ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് പിന്നെ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റിലും കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യെസ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ ടു വേർഡ്സ് ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ താഴെ കാണുന്നതാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലോട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ഇത് വൈ ആക്സസ് ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെയാണ് ഇത് ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ മൈനസ് വൈ മൈനസ് സെഡ് മൈനസ് എക്സ് ഡി എ അപ്പൊ ഇവിടെ സെഡ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് മാറ്റും സെഡ് എന്നുള്ളതിനെ എക്സിലേക്കും വൈയിലേക്കും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ മൈനസ് വൈ മൈനസ് സെഡിന് പകരം വൺ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എഴുതുക മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ മൈനസ് വൈ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എ എടുക്കാം ഇവിടുത്തെ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബാലൻസ് എന്ത് ഉണ്ടാവും ഡബിൾ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ ആർ മൈനസ് വൺ ഡി എ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വണ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ ആർ ഡി എ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ റീജിയൻ ആണ് ഇതാണ് റീജിയൻ നമ്മുടെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ റീജിയൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കറിയാലോ ഇത് വൺ സീറോ സീറോ ആണ് പോയിന്റ് അതുപോലെ ഇത് സീറോ വൺ സീറോ ആണ് പോയിന്റ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും വൺ ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും വൺ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ആണ് ബി ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അത് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വരും ഫൈനലി ആൻസർ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ രണ്ടിലും രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്വേഡ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇൻവേർഡ് എടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നമ്മളോട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്വേർഡ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും പറയില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് എടുത്താൽ മതി ഔട്ട്വേർഡ് നോർമൽ എടുത്താൽ മതി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ എടുക്കുക ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് പോവുക ഇൻവേർഡ് നോർമലിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ